Brazil is going through an explosive growth in agriculture. And much of this new farmland is making way for the industrial production of things like sugar, beef and soya. The deforestation has had a devastating effect on both indigenous wildlife and indigenous people. The main reason why we've come here is because although Brazil has got so much land, it's a vast country. Land is the source of many disputes here. And the tribe that I've come here to see are just one of those that have been squeezed off of their land by agriculture, by industrial farming and cattle ranching. Pássaro não tem mais, só o capim. Nem pássaro não tem, nem macaco não tem. Então, a natureza foi de afastado e o bicho some tudo. Uma situação que ainda é bastante crítica. Esse aqui é o um mapa da reserva de Maracete. E no entorno aqui você tem grandes fazendas de soja, de milho, de algodão, em que os rios levam pra, para dentro das terras indígenas ou na divisa que são os rios mais caudalosos e que tinha antigamente muito peixe e que hoje não tem peixe mais. But it's not just wildlife that are directly affected. The heavy use of pesticides on soya is causing a human health crisis as well. Desde 2008, o Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Só o Brasil consome 20% de todo agrotóxico consumido no mundo. Para se ter uma ideia, de acordo com dados oficiais, desde 1990 nós tivemos é, mais de 90 mil pessoas intoxicadas com agrotóxicos no Brasil. Meat, milk and eggs have never been cheaper, but that cheap food comes with a higher hidden price tag. The soya being grown in Brazil, largely for animal feed, has devastating consequences for people, for animals, for ecosystems and for our climate.